how you love me electric like you do love it how you love me electric always you love it how you love me electric electric i love it how you love me a lot love me a lot love me electric baby keep the light on for me i'm coming 哎、欸，妮娜，我身边喜欢日本的台湾朋友都有个困扰，嗯，什么困扰？就是因为他们现在人在台湾嘛，嗯，所以有一些日本网站或是日本的广播节目，他们就因为在台湾会有区域限制，然后就都没有办法看。嗯嗯、这还蛮简单的，你只要用 Surfshark VPN 就好啦。嗯，那是什么？ Surfshark 是一款 VPN 工具，那像是 Netflix 不是每个国家可以看内容都不一样嘛？对。但是你只要安装这一款 VPN 的话呢，就可以不受地区的限制，可以自由的观看各个国家的 Netflix 啊，或者是 YouTube 这些影音平台。的内容，假如我有想看的日本限定的影音平台，或者是想要玩日本游戏的话，只要靠这个 s o c i a l VPN 就可以了。而且不止这样哦，现在有很多人在外面不是都会连公共的 WiFi 吗？对，那 s o c i a l 这一款 VPN 就可以帮你阻挡广告啊，或者一些恶意的软体，这样你的手机就比较不会中毒、哦嗯。那现在在这边提供给大家一个优惠讯息，现在大家只要买 s o c i a l VPN 的话，使用我们的优惠码就可以享有一七折的优惠，而且还可以免费使用三个月哦，而且还不止。是这样，现在购买的话呢，还提供三十天的无条件退款，感谢收下干爹，感谢感谢，现在就赶快去下载吧。大家好，我是妮娜，我是 m i s a k o 现在呢，我们来到了京都的景市场。那这个景市场呢，大家都说是京都人的厨房，因为它是有一条长达四百公尺的商店街，然后里面都有超多的在地美食。所以今天我们就要带大家去吃饱景市场。妮娜，你是第一次来景市场吗？哦，其实我之前有经过景市场，但是都没有认真逛。所以这一次呢，我特地查了很多资料，这次就带大家一起吃，超期待的。那我们走吧，走吧。那我们现在到景市场买的第一个必吃的美食呢，就是这个豆乳甜甜圈。因为大家知道京都的豆腐非常的有名，所以它的豆浆啊相关的制品一定也非常的好吃。其实我们今天为了要拍这个景市场的美食特辑，我们直接饿到十二点都没有吃东西，现在终于可以来开动了。Cause I got her riding on that shotgun side. With that, take me to the sunrise. Look inside her eyes. Now we're flying. Yeah, we're flying. We got ten miles of open road. That's in the radio. We got both windows down and no one around. Don't have to take it slow. Good to go. There's some baggage sitting in the trunk. I see in the rearview mirror, looking back at me. No, I don't hide it. 'Cause she's dancing, singing out to every song. 那我现在又买了这个看起来很可爱的章鱼蛋，然后它这个章鱼呢是里面有放鹌鹑蛋，感觉还蛮特殊的，想买来试吃看看。在近年，景市场有颁一个新的规定，就是如果在这边边走边吃的话，会有可能被罚款一千日元，所以要找一个地方坐下来吃，千万不可以边走边吃，大家一定要注意哦。
现在来到了这一间叫做余力的店呢，也是这边必去的名店。它这边最有名的就是这些炸天妇罗。这边有一个推荐的名物是它的哈莫天妇罗，哈莫就是鲤鱼，也是在关西地区非常有名的鱼类。然后我们买的另外一个是鱼巴 A B 天，它这个鱼巴是不是京都很有名的豆皮汤叶？它用汤叶包虾子变成的天妇罗，两个看起来都非常的好吃。对啊，开动了，开动开动。现在来到这一间三木鸡卵，也是景市场超级无敌有名的店。它最有名的就是这一个出汁的玉子烧，大家看一下这玉子烧超厚的。那我现在要来吃吃看喽。它是偏甜的还是偏咸的？偏咸。偏咸、嗯。我之前跟社长去竹地吃那边玉子烧，那边玉子烧很甜呢、欸。我就有听到一个说法，关西的是咸的啊、哦，是这样的、哦。关东的好像是甜的。嗯走来啊，发现有一些店还是没有开，而且这些没开的店都有一个共同点，就是上面都有这个很漂亮的画。那其实这也是景市场很有名的特色之一。他们的铁卷门上啊，都有一位叫做伊藤若冲的画家的画。这一位画家跟景市场非常的有缘，所以就在景市场的店家上面的铁卷门都会有他的画。在店家关门之后啊，你就可以看到这一整排全部都是画，像画廊一样。所以我觉得其实晚上来逛景市场也很有趣。我现在身后的是景天满宫，景天满宫呢是位在景市场的东端东边这边，它的神明就是兼元道真，是学问之神，所以如果你是想要求学业顺利的话，就可以来天满宫这边参拜。那我觉得它有一个很特别的地方是它的大鸟居，当初京都景市场的商店街在设计的时候，其实忘了考虑鸟居的长度进去，所以你可以发现景天满宫的鸟居，它的两边的长度呢是穿过建筑物的，这是为了表。是对景天满宫神明的尊敬。
们刚才经过一间章鱼烧店，这一间章鱼烧店呢，看这章鱼烧每一颗都超级大，而且你猜这样才多少？这样居然才两百块，所以我们刚就忍不住买来了，现在就要来吃吃看好不好吃。Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I, I really wanna know, really wanna know if I let me figure out. Falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind. I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down. 我现在手上拿的是京都最近很红的圆形鲷鱼烧，而且这一间鲷鱼烧很特别，它号称赏味期限只有一分钟，所以拿到就要马上吃。我现在拿的这个口味呢是锦市场限定红豆泥巧克力口味，那它这边还有很有名的锦衣夜雨制抹茶的饮料可以配，那我们就开动吧。我们现在呢，已经出来景市场了。我们到底吃了几家、啊？应该快十家。真是肚子超饱的哎！自己最印象深刻的是鱼粒，鱼粒真的很好吃，嗯、真的好吃。还有那个豆乳甜甜圈，跟那个鲷鱼烧，圆形的鲷鱼烧也，我也觉得很可爱。对，我觉得除了鱼粒，真的是推荐大家一定要去吃以外，还有章鱼，是你最开始吃的那个，里面有鹌鹑蛋的那个章鱼，嗯、我其实蛮特殊，因为我从来没有在东京看过。对，然后想说。我们刚刚一路上走来，有看到蛮多间有在卖，对，它应该是关西特有的食物，我觉得蛮特别的，就是推荐给大家。对，好，那今天警市场影片就到这边啦。如果你喜欢这支影片的话，记得帮我们按赞，然后留言跟分享出去哦。也别忘了到我们的日本选物社团名去 shop 去逛逛哦。那我们下次再见啦，拜拜。